Ciao amici, bentornati su Winter Quartering, io sono James, oggi andiamo a fare un piccolo tutorial di Napoleon's Conquest di Fellowship o Simulation. Via via via! Napoleon's Conquest di Fellowship of Simulations, un gioco da 2 a 5 persone, però consigliato per 5 secondo designer, publisher e anche secondo me si può fare in meno persone, ma 5 è il suo. Un gioco fortemente diplomatico, un gioco anche fortemente interattivo che promuove l'interazione fra i giocatori, tutti tranne uno cioè il francese, questo è un gioco di tutti contro uno eh sì, se non vi piace, amen però vedremo un attimo come è fatto perché è molto particolare ha molte meccaniche, ha un bel librido è un gioco poleonico, scala strategica però ha un approccio che potremmo dire particolare forse anche originale potrebbe mettere d'accordo diversi tipi di giocatori allo stesso tavolo potenzialmente ma andiamo subito a vedere semi cooperativo, tutti contro uno i giocatori interpreteranno una delle cinque nazioni presenti, ovvero la Francia, ovviamente, Inghilterra, Prussia, Austria, Russia. Queste quattro nazioni sono le nazioni della coalizione e dovranno giocare in modo semi cooperativo perché la condizione di vittoria andrà contro ad opporsi a quella del francese. Attenzione però, queste quattro nazioni non sono alleate, non agiranno come alleato. Si potranno stipulare alleanze, ma queste vanno guadagnate, sudate nel corso dei turni con il francese che farà di tutto. 
tutto per anche romperli, infrangerli, anzi potrà fare le del Force Alliance, potrà anche lui allearsi in qualche maniera qua e anche loro al contrario potranno distruggere questa cosa, cioè c'è un attimo di abbastanza robette che da verificare. Vediamo subito un attimo overview del setup, non dettagliato perché insomma è inutile che vi reg recito una pagina di regole ragazzi. Tanto ogni giocatore avrà una sua plancina, per esempio questa è dell'Austriaco, un attimo di descrizione, flavor del sovrano, un attimo di roba. Poi avremo tre advisors che sono in questo caso Fon Stadium, Air Zone, Metternich, non lo conosco Metternich, sono praticamente questi cilindretti qui. Possiamo dire che questi sono i nostri lavoratori che piazziamo, forse sì. Quindi abbiamo una, una sorta di piazzamento di lavoratori. Cosa molto importante, ogni nazione ha una sua capacità specifica nazionale che è di differisce da tutte le altre. Abbiamo poi una tesoreria, queste sono le nostre monete di partenza che ci distribuiremo all'inizio, vediamo che intanto qui forte caratterizzazione iniziamo nel 1795, il gioco poi dovrebbe finire, in teoria non arriva a Waterloo, si finisce prima per lasciare il finale aperto. Qui ci dice anche piccolo recap di come si guadagneranno le rendite. Poi avremo una scatolina qui di movimento con un sunto, ma soprattutto sono i nostri punti di movimento di partenza. Questo per l'Austria, eh, ognuno ha le sue. Altro recap di eh, Strength Point, roba per la battaglia, però è importante qui casella Enlistment. Qui avremo le truppe di partenza, ci dirà dove schierarle, mentre qui, ancora più importante, ci dirà che truppe e quante andranno nella nostra casella Enlistment. Ogni nazione ovviamente ha i suoi counter queste sono le nostre truppe che si riferiscono per cannoni fanterie, cavallerie, fregate quindi ci dirà quante ne devono essere messe qui dentro quelle che sono però messe qui dentro non sono la totalità dei nostri counter queste sono praticamente le truppe disponibili che potremo reclutare nelle azioni più convenzionali il resto, quello che avanza andrà messo in un mucchietto fuori dalla plancia sarà il nostro national contingent si vede quando rescheremo il fondo o attraverso altre robe potremo attingere da quelle forze lì queste truppe qui che dovremo mettere all'inizio non le prenderemo da qui le metteremo fuori a parte extra queste però è una casella molto importante e ognuno ha dei diversi valori di truppe che vanno qua dentro il gioco si svolge nel corso di 6 turni divisi in due ages e ogni age avrà un mazzo di caste corrispondente che andrà ad operato eh sì ragazzi ci sono anche le carte la fattispecie la prima age tipo questa è una carta di prima age va dal 1795 al 1804 la seconda age andrà nel 1805-1812 quindi si cambieranno mazzi nelle ages questo comporterà degli eventi più favorevoli nella seconda age che andranno meglio ma anche contribuiranno al flavor storico delle carte che sarà più cronologicamente corretto vediamo subito qui come si presenta questo tabellone c'è una, una serie di tracciati sì signori perché si va avanti anche nei tracciati vediamo un tracciato di turn order che nel primo turno sarà disposto casualmente ogni giocatore all'inizio del turno riceverà anche una mano di carte continuiamo a parlare delle carte il francese avrà un suo mazzo mentre i giocatori della coalizione avranno un altro mazzo condiviso Se si riconosce un mazzo una carta della coalizione per questo simbolo qui mentre il francese ha l'aquila imperiale ogni carta ha nel, sul dorso esempio, è un colore che è associato a uno degli aspetti del gioco gli aspetti del gioco fondamentali sono 5 li possiamo trovare anche su questi tracciati sono la finanza, il morale, vediamo col viola, la società, la militare, quindi per esempio questa è una carta che ha un aspetto riguardo al militare, poi la diplomazia con l'arancione. Il francese all'inizio pescherà una mano di 8 carte, mentre gli alleati una mano di 4 carte, da un pool di carte che a inizio partita sarà eh, predefinito, descritto nel manuale. Poi si moscolerà questa casa e continueranno a pescarlo. Vediamo che come è fatta una carta, il retro ci darà un'indicazione di uno degli aspetti contenuti all'interno quindi vediamo che per esempio questa è il militare ma ha anche due aspetti potrebbe essere giocata per l'aspetto del morale o della finanza la carta si presenta con un titolo una bellissima immagine una parte di flavor e eventualmente una casella con un effetto nello sfondo dell'aspetto che la riguarda in questo caso questa carta se giocata nell'aspetto militare darà questo effetto questo simbolo invece ci dice chi è il target dell'effetto in questo caso è Napoleone ma potrebbe anche 
Repubblica e essere una carta che targhetta un giocatore della coalizione. In questo caso ci sarebbe l'Aquila nera, ovvero questa. Ma torniamo a noi. Quindi i giocatori, dopo aver eh, ricevuto le risorse iniziali che ci dicono nel nostro map e aver ricevuto a mano carte iniziali come ci dice il manuale, andranno poi a piazzare in ordine di turno le truppe qui, che non sono prese da qui ma da fuori, e poi sempre in ordine di turno andranno a fare una fase di piazzamento. Ricordiamoci, ogni giocatore ha i propri consiglieri, il francese ne ha 5, mentre quelli dei membri della coalizione ne hanno 3 a testa. Specialmente in ordine di turno andremo a prendere uno dei nostri cilindretti, quindi per esempio adesso toccherà il francese, andremo a piazzarlo in uno degli spot di questi tracciati qui. Vediamo subito i tracciati, come sono messi, hanno delle posizioni limitate, non abbiamo limite e regole per piazzarli, possiamo piazzarlo all'ultimo, come al terzo, come al primo, per esempio, dove vogliamo, perché vediamo che anche hanno delle, delle risorse associate che andremo magari a prendere in fase di risoluzione. Vediamo subito come sono i tracciati, questo è il tracciato di iniziativa, ci permetterà di modificare l'ordine del turno successivo, poi c'è il tracciato della finanza che riguarda il guadagno di monete, le monete di questo gioco sono per comprare truppe e finanziare alleanze, il morale che ragazzi andiamo subito a vedere qui, ci permetterà di salire e scendere nel tracciato del morale, vediamo che qui ogni nazione ha il suo personale la sua personale colonna, queste sono le posizioni di partenza, andiamo già eh, per esempio l'Inghilterra, comincia qui, il francese più alto, morale andrà a incidere, sarà molto importante per il combattimento, chi ha più morale, a seconda della differenza della nazione in cui combatte, guadagnerà tot di punti forza. Vediamo che poi questo tracciato, quando raggiungeremo certe posizioni prenderemo certi bonus, possono andare da truppe a punti di movimento a monete e questi bonus si possono guadagnare una volta volta a partita qui su questo tracciato si può anche scendere magari subendo sconfitte eccetera comunque ricordiamoci che quando prendiamo una cosa dobbiamo ricordarselo perché una per partita vediamo qui che c'è anche un tracciato di società dove il francese concorre da solo mentre i membri della coalizione hanno un segnalino unico anche qui scendendo e salendo sono presenti dei bonus ovviamente chi farà salire questo per la coalizione prenderà il bonus associato non lo prenderanno tutti a parte la prussia che è un'abilità nazionale particolare che può guadagnarlo anche se lo prende un altro cosa importante di questi tracciati è che eh, concorrono alle condizioni di vittoria che elencheremo successivamente quindi brevemente vediamo un tracciato di società ci permette di eh, andare su sul tracciato eh, corrispondente questo non è un tracciato ma nelle fasi di gioco perché questi dall'alto al basso scandiranno anche le fasi in cui saranno risolte certe cose questo è un tracciato di capitali neutrali che sono presenti sulla mappa che sono quattro sono madrid Roma, Istanbul e Stoccolma queste hanno tutte un, un potere particolare che andrà risolto in una certa fase del turno tra il tracciato della società e la risoluzione del tracciato militare se abbiamo un tracciato militare ci permette di acquistare truppe e punti di movimento a seconda della posizione e un tracciato di diplomazia che ci permette di tentare di forgiare o rompere alle anze Dopo che ognuno avrà posizionato i propri consiglieri in ordine di tu turno, i propri tracciati, ci sarà una fase di risoluzione degli stessi. E da sinistra verso destra, dall'alto in basso, andranno risolti tutti i tracciati. Ma prima di passare a questa fase qua, vorrei elencare le condizioni di vittoria. Queste infatti sono varie e sfaccettate. Inizierei con le condizioni di vittoria del francese che si presentano con due alternative una vittoria strategica e una vittoria tattica la vittoria strategica può essere ottenuta in vari modi quella più prestigiosa consiste nel controllo di Mosca e di o Berlino o Vienna e deve avere un livello di società pari a 7 oppure la vittoria può essere ottenuta conquistando Berlino e Vienna e Roma e Madrid quindi 4, 2 in più rispetto a prima, però ragazzi Mosca è veramente distante e difficile. Il livello di società deve essere sempre a 7, però alternativamente il francese può tentare di conquistare l'Inghilterra senza l'Irlanda, quindi questi tre territori qui, e avere un livello di società sempre a 7. Se però c'è una questione militare paramale, può tentare di ottenere una vittoria tattica. Questo si può fare mantenendo il controllo della Francia, parte della Corsica, e avere 
del livello di società di 11 e di un morale di 12. Altre possibilità di vittoria tattica può essere il controllo di Roma, Madrid, Stoccolma e Istanbul, quindi quattro capitali neutrali, avere un livello di società di 7 e di morale di 9. Queste sono le condizioni di vittoria del francese. E la coalizione come può riuscire a vincere? Deve trovarsi a Parigi con quattro nazioni, le quali dovranno avere un livello di società di 8 e ognuna un, un livello di morale pari a 7. Oppure a scalare possono trovarsi qui con tre nazioni, però sono eh, più alti i valori richiesti qui perché dovranno avere 9 di società e 8 di morale ognuna. Oppure solo due potrebbero farcela, però eh, capite che qua ci serve 10 e qui 9 di morale ognuna. Se questo non è possibile si può sempre fare una vittoria tattica. Gli alleati possono controllare, qualora alleati, le quattro capitali neutrali e avere eh, un livello di società di 10 e di morale di 8. Questo garantirebbe la vittoria, ma non si vince assieme. Oltre a quello, ragazzi, se una di queste condizioni di vittoria viene a verificarsi e le condizioni di vittoria si verificano alla fine del turno, vincerà tra quelle nazioni chi avrà completato il suo obiettivo segreto. Eh sì, signore, perché ci sono anche gli obiettivi segreti, ogni nazione ne riceverà il suo all'inizio della partita. Questo è un obiettivo di vittoria. Vediamo, se siamo l'Austria, guardiamo quello sopra. Se ci viene consegnato questo e non siamo l'Austria, guardiamo la condizione sotto. Vedete, per esempio, questo ci richiede di essere iniziatori di due successful alliances, avere un morale maggiore di 8 una società maggiore di 10 quindi se vinciamo come coalizione e siamo dentro a quelli che hanno vinto che sono a Parigi per esempio e abbiamo completato il nostro obiettivo segreto avremo vinto se altri lo hanno fatto è un pareggio se non l'ha fatto nessuno è un pareggio insomma una vittoria condivisa se la possibilità è vincere anche da soli prima però durante la partita potremmo controllare Parigi da sola per due round, ovvero quello in cui l'abbiamo presa e anche quello dopo, avere un livello di società di 8 e morale di 7, però è molto difficile insomma ragazzi da soli, eh? oppure potremmo avere da soli ancora più difficile il controllo delle quattro capitali neutrali, sono Roma, Madrid, Istanbul, Stoccolma e capite che cioè, è per un'azione piccolina con poche truppe, non siamo il francese che ne ha tantissime e riesce a spargersi, è molto difficile così, a parte forse l'Inghilterra, perché ma fatica, fatica, fatica. Questa è la vittoria più prestigiosa comunque per un coso della coalizione altrimenti eh, dobbiamo aggiungerci al treno e sperare di aver fatto il nostro obiettivo segreto però se nessuna di queste condizioni di vittoria né per il francese o per uno della coalizione si verifica prima della fine la fine della partita perché questo triggerebbe la vittoria istantanea quindi arriviamo al sesto turno nessuno ha vinto si va ai punti e quindi cosa si fa? Una bella insalatona. Qui abbiamo le nostre cartine che ci riassumono tutto. Vedete, se abbiamo fatto un obiettivo segreto di 10 punti, controllare una nazione, la capitale della nazione 10 punti, controllare la capitale neutra 5, controllare il territorio 1, vabbè, bla 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 bla. Praticamente tutto quello che abbiamo fatto è una bella insalata. Si vede chi ha vinto. Qua di solito il francese è messo meglio. Quindi pericolosa, bisogna vedere sempre dove para. E ci sono varie condizioni di vittoria. È un gioco molto dinamico, sfaccettato. Tutto questo punto di vista ragazzi condizioni di vittoria si verificano a fine di un turno non sono immediate comunque ma torniamo a noi dopo una fase di piazzamento di consiglieri tutti hanno piazzato tutti i loro consiglieri ovviamente il francese avendone 5 ne avrà due da piazzare consecutivamente alla fine degli altri si andranno a risolvere i vari tracciati all'alto in basso nell'ordine da sinistra a destra tracciato iniziativa cosa vuol dire che andranno a verificare questo ordine di turno qua se io sono austriaco come in questo caso c'è solo il mio cilindro qua io da qua mi metto prima e il resto rimane invariato Comunque, prima cosa si fa quando tolgo un cilindro? Prendo quello che c'è sotto. In questo caso qua mi prenderei due monete, due punti di movimento, che sono questi cubetti qua, un'altra risorsa a tutti gli effetti del gioco, che simboleggiano il mantenimento di un'armata, le vettovaglie, la linea logistica atta al compimento di battaglie, ci servono per esportare le truppe, ovviamente. Pescherei una carta del mio mazzo. Finanza, cosa faccio? Per esempio adesso lo tolgo da qua, qui mi guadagno due monete. Attenzione però, perché eh, qua entra la parte la cosa principale del gioco io ho la mia bella mano di carte se ho una carta associata all'aspetto dove tolgo il consigliere la posso giocare dalla mia mano se gioco una carta per la finanza in questo caso vedete il giallo è un 2 io guadagno due monete se io gioco una carta per il morale questo mi fa andare su di tot eh, in base al numero della carta se ho tracciato il morale società idem militare di solito hanno degli effetti come questo prima fa reclutare robe extra diplomazia un attimo diverso adesso ci arriviamo quindi 
andremo avanti così poi ci sarà lo spazio del neutral capitals cosa vuol dire chi controllerà una di queste capitali per controllare ragazzi andiamo a aprire l'altra finestra vedete qui la mappa è divisa in territori delimitati da queste linee per controllare dovremmo esserci solo noi in un territorio se ci sono anche altre persone anche se alleati non lo controlliamo non c'entra niente il colore di appartenenza di un territorio se io non ho una truppa sopra non controllo quindi chi controllerà eh, una di queste capitali potrà usare il suo potere eh, particolare cosa vuol dire ogni eh, città è associata se vedete a un aspetto infatti al ciondolo del, di quel colore Madrid in questo caso ci permette di giocare una carta viola ovvero una carta morale quindi senza avere un consigliere possiamo giocare una carta alla mano e andare su, eh, quindi è molto potente. Roma Società, Stoccolma eh, Diplomazia e Istanbul Finanza. Poi andremo qui nel tracciato militare. Oh, qui le cose si fanno interessanti. Vedete, ci sono varie posizioni, queste ci consentono di reclutare un numero decrescente di truppe e anche non gli stessi tipi oltretutto ci sono dei valori i punti di movimento che si possono comprare qui a posizione possiamo comprare 10 punti di movimento questo ci costa una moneta ogni due poi qui potremo comprare un massimo di 4 unità di queste tipologie qui in ogni posizione ragazzi non c'entra con me si possono comprare al massimo un cannone un solo cavallo una sola fregata dove sono disponibili qui per esempio non ci sono mentre fanterie quante ne vogliamo quindi qua 4 unità potremmo comprare 4 fanterie ma mai 4 cannoni o 2 cannoni 2 cavalli cioè però la roba forte è che eh, per ogni unità che compriamo possiamo comprare 2 punti di movimento in meno quindi o scegliamo se pomparci o eh, muovere praticamente <ride> non è che possiamo fare tutto quello che vogliamo bisogna organizzarci tra l'altro nell'altro per tempo quali sono i costi di un'unità? sono riportate nel nostro playmat personale vediamo fanteria 2 cavalleria 3 monete 3 monete un cannone 4 una fregata frigade bene però non è così semplice in questo caso possiamo sempre togliere un consigliere per giocare una carta come questa vedete ok oppure potremmo conservare il nostro consigliere là la roba che si fa molto 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 spesso perché poi avremo la possibilità casomai di giocare in battaglia una carta come questa che vedete ha le due spade questa la posso giocare in una battaglia se ho ancora un consigliere qua e questo è fondamentale perché le battaglie sono abbastanza deterministiche e qua e queste cose qua che eh, spezzano un po' il gioco e eh, sono molto fighe ovviamente si può lasciare un consigliere qua anzi si lascia sovente un consigliere qua per eh, bleffare non è che devo obbligatoriamente giocare o avere una carta da giocare in battaglia la metto qua come bleff lo lascio là in ogni caso se lo lascio qua posso comprare le truppe però se lo tolgo è per giocare una carta subito bene arriviamo al tracciato diplomazia qui si forgiano le alleanze signori io come giocatore magari della coalizione posso targettare un qualsiasi numero di altri giocatori a parte la Francia ovviamente questi giocatori devono essere adiacenti a una delle mie truppe tutti quelli che vogliono essere targettare devono essere adiacenti al territorio che controllo quindi dove ho truppe forgiare una di queste alleanze costa 3 monete per giocatore questa spesa può essere condivisa tra tutti i giocatori anche quelli che non sono target obiettivi della mia alleanza in più ogni giocatore deve scartare una carta una carta diplomazia anzi un punto diplomazia ogni giocatore deve giocare e scartare la propria questa non può essere pagata da altri a parte dell'austria perché è la sua abilità nazionale abilità nazionale dell'austria vediamo qui può pagare carte diplomatiche per gli altri oltretutto è l'unica nazione assieme alla francia che considera il valore 2 in queste carte se io prussiano questa carta da 2 per me vale 1 anche se io russo io inglese se sono austriaco la uso come 2 quindi capite che l'austria può pagare per due giocatori con una carta oltretutto ancora di più l'austria non ha mai bisogno di giocare una carta per sé quando è target di alleanze o iniziatrice di alleanze quando partecipa in alleanze insomma ok il francese cosa fa guarda no lui può fare robe più cattive può fare entrare un'altra nazione in un'alleanza forzata anche lui deve avere una diacenza per esempio se vuole targettare l'Austria che ha una truppa qua l'Austria deve avere una truppa adiacente qua quindi è adiacente così targetta l'Austria questo gli costa 5 monete e ben 3 diplomatiche 
effect quindi cosa vuol dire 3 diplomatic effect potrebbe scartare una carta che vale 2 perché anche Napoleone le considera 2 queste e una carta che vale 1 quindi scarto due carte insieme qual è il vantaggio di essere alleati ragazzi? la roba chiave è che si può eh, transitare nello stesso territorio senza iniziare un combattimento perché dovete capire che nessuno qui è alleato se eh, per intenderci a inizio partita io prussiano voglio attaccare e mi prendo Vienna lo faccio non ha nessun senso perché <ride> dovete vincere assieme quindi che una mossa fuori il francese però questo è il fatto se io russo devo andare qua devo avere lo spazio per muovermi se non mi alleo ogni volta che finisco in un territorio con un'altra nazione mi devo fermare e, e poi ci sarà un combattimento eh, quindi essere alleati consente di essere in un territorio contemporaneamente o di poterci passare senza penalità Oltre a questo, ancora più importante, si uniscono le forze in un combattimento. Oltre a questo si possono anche formare dei corpi multinazionali. I corpi sono una unione di truppe che comprendono cavalleria, artiglieria e fanteria in uno stesso corpo. Si formano perché si muovono più agevolmente, costerà meno muoversi, saranno anche più forti in combattimento. Niente di speciale. Altra cosa che si potrà fare qui togliendo un consigliere ricordandosi sempre che i ragazzi ci tolgono da sinistra a destra quindi molto importante l'ordine si può provare a rompere un'alleanza appena creata quindi magari il francese ha fatto un'alleanza poi tocca l'austriaco prova subito a romperla quindi capite che è importante può rompere un'alleanza con un punto di diplomazia per alleato punto di diplomazia intendo questi più due monete per ogni alleato quindi se Napoleone vuole rompere Un'alleanza di due persone, cioè eh, c'è un'alleanza che è formata da Prussia e Austria, deve pagare quattro monete e scartare due carte, eh, due punti di diplomazia, che possono essere due carte da uno o una da due. Gli alleati poi possono rompere un'alleanza forzata, il costo è, è due carte di diplomazia e quattro monete. Quindi è un po' più facile per loro, però lo devono sempre fare. Ragazzi, un'alleanza forzata, specifichiamo che può mai essere stretta con l'Inghilterra, ovviamente, perché Francia e Inghilterra, eh, dai. Per fortuna non si fanno porcherie. Oltretutto non può mai targettare una nazione che è già in un'altra alleanza. L'alleanza forzata si stipula anche nel momento in cui eh, il francese conquista una capitale di una nazione. Se questa nazione è anche dentro un'alleanza, però eh, verrà fuori, forse esattamente dall'alleanza per entrare in francese questa però durerà solo un turno perché normalmente le alleanze che vengono messe qui durano due turni se di successo quindi non vengono cancellate subito immediatamente in quel turno quindi durerà il turno corrente e quello successivo quando un'alleanza di successo cioè non viene rotta in quello stesso turno molto importante signori bisogna segnarlo bisogna segnarlo perché questo è importante dare punti a fine partita sarà una condizione inclusa negli obiettivi segreti individuali l'iniziatore dell'alleanza va sempre segnato mi raccomando poi questo è uno schemino un po che non si capisce tanto non c'è scritto niente nel manuale però ve lo gestite come volete praticamente quando uno inizia mettete le varie manine di un'alleanza sotto ognuno ha i suoi segnalini manina adesso non sto qua a trovarveli mettete sopra io faccio così metto sopra chi l'ha iniziata poi va bene se è di successo qui non viene rotta nello stesso turno ottimo questa qua il turno dopo si muove qua se viene rotta il turno dopo perché si può rompere il turno dopo però è sempre stata un'alleanza di successo comunque quando è cancellata o naturalmente viene rotta il turno dopo la si mette qua nel cancelled e tiene sempre chi è sopra diciamo è quello che ha iniziato con successo meno io ho fatto e mi sono capito così poi boh, ognuno ha i suoi metodi però funziona quindi very very important queste sono, sono le alleanze ragazzi e le alleanze non ci sono eh, limiti di quante alleanze ci sono ci possono essere contemporaneamente anche se la stessa anzi si deve fare in modo da farla perdurare di turno in turno perché il francese non rompa tanto le scatole e il francese deve sempre tentare magari di portare gente fuori dopo aver fatto tutta la fase dei nostri tracciati qui ci sono una fase di movimenti movimenti in ordine di turno una nazione muoverà tutte le sue truppe nella mappa quindi capiamo che l'ordine di turno è molto fondamentale qua perché se io sono ultimo e muovo le mie truppe per ultimo posso muovere e attaccare dove voglio eh, senza che preoccuparmi di contromovimenti se muovo per primo so che dopo eh, dove mi scoprono tutti mi vengono dentro magari come funzionano i movimenti oh non serve neanche tanto fare tutorial qua perché c'è tabellina qua dei movimenti la fatteria devo spendere un punto movimento che devi muovermi li comprati prima no ovviamente 
fregata costa 2, questo bla 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 però vedete, è roba interessante, si muove un cavallo con un cannone e costa 2 punti invece di 2 e mezzo se muovo invece un corpo, che sono queste eh, cose qua, che come ho detto prima comprendono un'unità per tipo, mi costa solo due punti, invece di normalmente mi ne costerebbe tre e mezzo. Quindi molto bene, i corpi si formano in qualsiasi momento, in qualsiasi turno, roba, è solo una rappresentazione così. Non ci sono limiti di movimento finché ho punti da pagare attraverso territori liberi o neutrali, però se io vado dentro... Se vado dentro dove c'è un nemico, così, per continuare il movimento cosa devo fare? Se voglio continuare il movimento, devo pagare il triplo di punti in movimento in base a quante truppe ha lui nel territorio, quindi in questo caso ne ha due, quindi mi costa sei punti in movimento, per essere autorizzato a continuare il movimento. E devo lasciare due unità dentro, quindi diciamo io vado fino a qua, devo spendendo i miei punti in movimento, i miei cinque punti in movimento, il cannone costa due, la fanteria costa uno, Lascio i due cannoni qua dentro, diciamo, pago 6 punti di movimento che sono il triplo delle due unità francesi per continuare a muovere la mia fanteria qua pagando un punto movimento, il normale movimento di una truppa. E se io sono invece qua ed è il francese per esempio che mi viene dentro dove sto io, io posso muovere fuori dal combattimento? Sì, stesso procedimento inverso. Pago il triplo delle truppe che ci sono dell'avversario. Lascio due truppe dentro e per essere autorizzato a poi muovere eh, quante ne voglio fuori. Stesso costo di prima. Quindi 6 movimento più la normale, non so, movimento della fanteria per uscire. E i due, due truppe le lascio dentro. Bon. Quindi cioè, eh, questi si chiamano Overruns e i Combat Refusal quando mi tolgo io. Niente di nuovo, robe viste, straviste, riviste, mega viste. Andiamo però ai movimenti navali, un pelino diverso, discorso, quando io vado in un territorio intanto mi costa due muovere, a parte l'Inghilterra che ha un'abilità speciale propria che gli costa uno, se la fregata è vuota, muovere in un territorio vuoto, a me costa sempre due, però se entro in un territorio con altre fregate nemiche mi costa un punto di movimento in più. Per fregata nemica quindi in questo caso qua me ne costa 3 andare qua se ci fossero state due fregate francesi mi costava 4 due miei più una per eh, nemico poi non sono obbligato a stare qua posso si può transitare ovviamente perché i mari sono larghi non è come la terra boh dico io insomma <ride> così non sono vincolato a bloccarmi però se voglio entrare dentro e magari poi combattere devo dichiarare subito che questo sarà un combattimento a fine turno in questo caso non c'è mai un combat retreat refusal come su quello di terra lui è obbligato a stare qua dentro e eh, combattere alla fine del turno si verificherà un combattimento per forza certamente oltre a questo non possono mai entrare altre unità in combattimento neanche se alleate cioè ogni unità può eh, partecipare a un combattimento per turno Comunque eh, capite che eh, sebbene posso pagare i punti di movimento qua, poi posso anche muovermi avanti, non sono vincoli strani. Altra cosa, le fregate possono imbarcare truppe, mi costa un punto movimento per ogni truppa che imbarco o che disimbarco, ovviamente da un territorio adiacente ragazzi. Importante, non posso mai imbarcare e disimbarcare truppe nello stesso turno, quindi devo sempre aspettare. Bene dai, grosso modo questi erano i movimenti, alla fine di tutti i movimenti ragazzi si verificano i combattimenti dove ci sono più unità eh, che sono rimaste nello stesso territorio e sono nemiche non alleate. Combattimenti abbastanza deterministici, vediamo, bisogna fare un calcolo rapido dei punti di forza che abbiamo nel nostro schemino qua, qui non c'è neanche tanto da spiegare, fanteria vale 1, cavalleria 1, bla bla bla, se abbiamo un corpo però un punto di forza in più, si guarda la differenza tra tracciato morale, soprattutto questo è il divario del morale, questi sono i punti di forza, strength points, che ci garantisce, giochiamo delle carte combattimento, solo se abbiamo lasciato un consigliere qua però, eh, attenti, che ci dice per esempio qua guarda qua i nostri granatieri francesi sono eroici infantry eh, one strength point in più che non te l'aspetti magari vabbè questo questa è anche una cartina così ce ne sono di più game breaker mi dico gli scan 
Panthers per esempio il francese non so combatte contro più gente ha una carta di visione quindi le suddividi in due combattimenti li affronta singolarmente quindi pam cioè capito gli sb- rischi anche sbaragliare stravolgere una situazione che... però va bene lasciamo stare in più signori solo l'attaccante tirerà un dado che dà un attimo un fattore piccolo di pusher luck cioè eh, cosa vuol dire nei combattimenti terrestri con un risultato di 1 avrà un meno 1 di forza con un 2 un 3 nessun effetto però eh, con un 4 un 5 avrà un più 1 di forza e con un 6 un più 2 capite quindi che questo potrebbe portare il margine di una vittoria che si prevedeva però potrebbe ampliarlo con tutti i conseguenti benefici oppure eh, addirittura potrebbe un attimo compromettere oppure ti può dire dai provo che se faccio così col dado cioè allora va bene se no bla 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 ti fa un attimo quel pelino di incertezza dai tanto per non fare una roba troppo banale e rompi balle da, da, da gioco in più e germa insomma dai, intelligente sì. combattimenti navali stessa roba e il c'è il dado col valore un attimino diverso e vediamo le fregate hanno eh, due strength point ci siamo dimenticati di dire che le fregate però se si trovano in un, un territorio adiacente dove si svolge un combattimento danno supporto anche se sono loro stessi ingaggiati in combattimento per esempio queste qua anche se sono così danno un più uno di forza a uh, questo combattimento qui tipo più uno al francese e più uno all'austriaco ovviamente la successione dei combattimenti è decisa dall'ordine di turno in tutti i combattimenti in cui si è l'attaccante si decide quando e in che ordine svolgerli l'attaccante non difensore quindi austriaco non posso decidere di svolgere questo combattimento se è il francese che mi ha attaccato, capito? Quindi è eh, importante l'ordine in cui si svolgono le cose, sempre in questa funzione qua. Una volta calcolato insomma tutto il totale qui delle cose, per esempio anche... Vai qua ci sono i modificatori, questo dice capitale, se difendo la mia capitale ho 5 strike eh, point di vantaggio. Questo significa che se attacco una capitale neutrale lei ha 2 strike point, non è che mi dà vantaggio una volta presa e presa. Questa non c'è più la guarnigione. Bene, ma dettagli da inutili, voglio farvi capire un attimo l'andamento. Comunque una volta fatto il rapporto di forza tipo il francese a 10, l'austriaco a 5, si prende la combat result table e si verifica dall'alto verso in basso si va a vedere se una di queste condizioni signori è applicabile quindi in questo caso il valore dell'attaccante diviso il valore del difensore è maggiore di 2 no allora vado giù il valore dell'attaccante meno il valore del difensore è maggiore o uguale a 2 sì eh, allora ho fatto una tattica al victory e si vanno a verificare ad applicare le cose per l'attaccante e le cose per i difensori possono essere eh, perdite e guadagni, e guadagni morale anzi non sono sempre e guadagni di risorse posso giocare carte magari di in società in certi aspetti senza avere il consigliere così posso reclutare truppe e fregarle l'altro e eh, vabbè devo ritirarmi non devo ritirarmi vabbè insomma vabbè, robe varie che ci sono scritte qua ma soprattutto ho fatto una strategia victory una tattica victory da attaccante Andrò ad aggiornare il victory track, quindi così, questo è fine partita, se andiamo ai punti mi daranno tre punti una, quindi può essere un motore importante di roba oppure può essere incluso in certi obiettivi, comunque da tenere conto. Ah, il difensore ugualmente, se farà un attack trap, un heroic defense, stessa roba, si prende, va a segnarlo qua, che quindi ovviamente saranno bon points a fine partita. Questo bene o male i combattimenti, però eh, vediamo altre robe interessantine, cioè interessanti, viste, sta vista e riviste, però ok, ci sono. Io vinco un combattimento e ho della cavalleria, il mio avversario per esempio deve ritirarsi e si ritira in un territorio vuoto, ragazzi. Parlando di ritirate, si possono ritirarsi in territori vuoti o controllati, però sempre più vicini alla propria capitale, quindi eh, Austria in questo caso si ritira così. Comunque si possono anche splittare le truppe in ritirata, basta che vanno in territori vuoti o Atti. comunque diciamo che austriaco mi ritiro così questo è distrutta dalla battaglia se io per esempio in questo caso francese ho cavalleria e la mia è stata una vittoria strategic o tactical victory posso fare un pursuit after combat quindi invio solo la mia cavalleria ragazzi in un territorio che dove l'austriaco si, si è ritirato e che non era difeso cosa vuol dire non era difeso non ci sono non c'erano non ci sono altre truppe di altra gente a parte quella che eh, si è ritirata 
quindi io la mia cavalleria qua ci sarà un altro combattimento però la differenza è che la mia cavalleria sarà più forte avrà due punti di forza invece di uno e quindi questo mi consentirà di così annientare totalmente il povero così. va bene dai povero un poverino <ride> O se no, se faccio sempre una vittoria strategica o tattica, posso fare un advance after combat, cioè posso avanzare in un territorio libero, sempre con la cavalleria. Ok, quindi senza inseguire questi poveretti. Insomma, dai robe, robette, viste, straviste, riviste, dappertutto. Però ok, che ci sono. Alla fine del turno, ragazzi, si eh, verificherà se uno ha vinto secondo una delle condizioni di vittoria che abbiamo illustrato prima se qualcuno ha vinto boh se no come abbiamo detto alla fine eh, del sesto turno finisce la partita e si andrà ai ponzi questo bene o male sono due regolette date là molto sbadatamente per fare capire un attimo come si gioca a Napoleon Scone questo è un gioco di Fallship Simulation questo è stato James questo è stato Winter Quartering tutorial buttato lì di certo però ci stava dai ciao ragazzi Statemi bene, fatti bravi, la prossima e attenti perché sennò il Napo qua vi fa un po' sul after combat, quindi iscrivetevi al canale. Ciao belli!